so welcome to ninth class here solution for six problem exercise 4.3 solution so find the values of a and b given that p parallel to q and r parallel to s okay so here p parallel to q p parallel to q and r is a transversal r is a r is a transversal tiriyagreka transversal ante telugu lo tiriyagreka therefore it, these two are uh, transversal and this is uh, these two are parallel this is a transversal therefore these two lines are here these two angles are equal because uh, corresponding angles okay therefore 2a is equal to 80 80 degrees reason corresponding angles corresponding angles sadrushya konalu sadrushya konalu so this implies a is equal to 80 by 2 that is equal to 40 degrees also also r parallel to s r parallel to s and q is a transversal q is a transversal transversal therefore B plus 80 is equal to 180 degrees. B plus 80 is equal to 180 degrees because uh, some of the interior angles is uh, 180 degrees. Some of the interior angles of one side of transversal is uh, 180 degrees. So this implies B is equal to B is equal to 180 minus 80. So this is equal to 100 degrees. Okay. So next problem in the figure the arrow head segments are parallel find the value of x and y so we have to find the value of x and y so you can see this is a triangle so let this angle be z this angle be z and these two lines are parallel lines so these two lines are parallel lines and this be a transversal so this two angles are equal because corresponding angles ee rendu rekalu samantara rekalu din tiri rek anukunnatlayite ee rendu kuda manaki sadrushya konalu avutayi adi kaabatti ikkada angle 60 deniki equal avutundi angle x ki equal avutundi so solution from figure solution from figure from figure x is equal to 60 degrees x is equal to 60 degrees the reason is uh, corresponding angles corresponding uh, corresponding corresponding uh, angles therulo sadrushya konalu antam sadrushya konalu sadrushya sadrushya konalu sadrushya konalu okay therefore x is equal to 60 degrees so we can see the sum of these three angles is 180 degrees because a straight angle that, that is a straight angle also also z plus y plus x is equal to 
z plus y plus so before that uh, we had calculate in a triangle the sum of the angles is 180 degrees therefore 60 plus 59 plus z is equal to 180 sum of the angles in a triangle so this is equal to 60 plus 59 this is 119 119 plus z is equal to 180 This implies Z is equal to 180 minus uh, 119. So this is equal to 61 degrees. 61 degrees. Also X plus also X plus Y plus Z is equal to 180 degrees. So this is a straight angle because a uh, straight angle. So this implies the value of x is 60 plus uh, y plus z is 61 is equal to 180. So this implies 60 plus 60 that is 121 plus y is equal to 180. Okay. So this implies y is equal to 180 minus 180 minus 121 so that is equal to 59 degrees therefore x is equal to 60 degrees and y is equal to 59 degrees tell me in jordan book sorry a patam lo you didn't do rackalo samantha rackali 3 greg cup of tea so automatically into corner and x is equal to 60 degrees someone out in the reason and then take corresponding angle so this is corner but they will think you can add to say the triangle is sum of the three angles. This angle is z and good. No, sum of the three angles 180. Then the z value 61 degrees. That's why we are doing this. These two kernels are okay. They are coming to the same point. They are coming to the same point. So the angle is what is it? It's a straight angle. So the angle is sum 180 degrees. So if the x value, y value substitute, x value, z value substitute, then y will go to 15 degrees. Okay. In the figure, the arrowhead segments are parallel. Find the values of x and y. So here, x, this, this, this line and these two lines are equal. We have to find the value of x and y. Okay. If figure look at one object, it is 105 degrees. It is 105 degrees. It is vertically opposite angles. Like two lines are parallel lines. So this is a transverse line. The transverse line is equal to parallel lines. So, automatically corresponding angles equal to the solution from figure, from figure, from figure x is equal to y because the corresponding angles, corresponding, corresponding angles. Sadrusya Kornal Sadrusya Kornal Okay Also the, uh, the sum of these angles is 180 degrees because straight angle so also Y plus 105 plus 35 is equal to 180 degrees okay sum of these angles is equal to 180 degrees so this implies y plus 35 plus 105 that is 40 140 is equal to 180 so this implies y is equal to 180 minus 140 so that is equal to 40 degrees since x is equal to y, therefore x is equal also 40 degrees. Therefore x is equal to 40 and y is equal to 40. Okay. So, tell me in children, I have to tell you that you have to tell me 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 that you
అలా ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం సేఫ్ షాప్ మొక్క కొనాలి అంటాం సో దీని నుండి మనకి వై ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ సో దిస్ ఎంప్లాయస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫార్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ దర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇన్ ద డైగ్రామ్ దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్సల్ సపోజ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ జెడ్ దెన్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ but uh, z plus x is equal to 180 because the linear pair of angles therefore solution from figure from figure from figure x plus 120 is equal to 180 x plus 120 is equal to 180 so this implies x is equal to this implies x is equal to 180 minus 120 so that is equal to 60 degrees okay the value of x is 60 degrees also we observe these two lines are these these two lines are parallel and this is a transversal so we get uh, x plus 120 is equal to 180 degrees and also these two lines are parallel and this is a transversal and these two lines are uh, corresponding angles also also x is equal to 3y plus 6 degrees because corresponding angles the reason is uh, corresponding uh, corresponding angles sadrushya konalu sadrushya konalu sadrushya konalu so this implies substituting the value of x here 3y plus 6 is equal to 3y plus 6 is equal to 60 degrees so this implies 3y is equal to 60 minus 6 this is equal to 54 degrees therefore y is equal to 54 by 3 that is equal to 80 degrees సో తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ రెండు రేఖలు కూడా సమాంతర రేఖలు తిరిగి రేఖ కాబట్టి ఈ కోణం ప్లస్ ఈ కోణం వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఎలా వచ్చిందనేది మీకు చెప్పడం కోసం ఇక్కడ కోణం జెడ్ అనుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ రెండు సదృశ్య కోణాలు కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వస్తుంది అనమాట కానీ ఈ పక్క పక్కన ఉన్న ఈ రెండు కోణాలు ఏమంటాం రేఖ ద్వయ కోణాలు అంటాం కాబట్టి వీటి యొక్క మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతుంది అదేవిధంగా అప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ రెండు కోణాలు కూడా సదృశ్య కోణాలు అవుతాయి సో ఈ రెండు రేఖలు సమాంతర రేఖలు ఈ రెండు రేఖలు సమాంతర రేఖలు తిరిగి రేఖ అనుకున్నట్లయితే ఈ రేఖ ఈ రేఖ సమాంతర రేఖలు దీన్ని తిరిగి రేఖ అనుకున్న దీన్ని తిరిగి రేఖ అనుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కోణాలు మనకు సమాన అవుతాయి దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ వై ప్లస్ సిక్స్ సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ సదృశ్య కోణాలు కాబట్టి సో దీంట్లో ఎక్స్ వాల్యూ మనం అరవై డిగ్రీలు ప్రతిక్షేపించినట్లయితే త్రీ వై ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ సో త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ so y is equal to 15 by 3 that is equal to 18 degrees okay thank you